antropologo non è che non mi è mai piaciuto, non so come spiegartelo, vedi, potenzialmente, quando io l'ho pensato l'antropofagus, eh, mi ricordo l'antropofagus poi ha, ha una nascita strana, non so se esisteva già qualcosa di scritto che io ho riscritto completamente, so soltanto che in testa avevo un, una storia che mi piaceva, e quando ho visto il film, il film onestamente mi aveva deluso, però poi onestamente non mi piacevo neanche io. Cioè a me ogni volta che vedo un film che ho fatto io dico che adesso ho capito come va fatto il film, dovrei rigirarlo un'altra volta, capito? Perché tante cose, di tante cose non te ne rendi conto. è uscita fuori, non so da dove l'hanno tirata fuori, è arrivata nei sossetti tutta timidina, devo dire carinissima, e io non le davo molto credito, credo che avesse fatto anche lei un po' di ferse o qualcosa del genere, non le davo molto credito, e doveva stare dentro sta botte di vino e, e poi uscire fuori con questo coltello, ma l'ha fatto così bene, che, ma lascia, perché ci vuole poco per capire se è un attore e a lei gli dissi guarda tu diventerai una bravissima attrice Stai tra, te lo, ti posso garantire una carriera piena di soddisfazioni ce l'ha avuta anche di più perché poi si è rivelata una, una, una autrice, una scrittrice in gambissima Da fastidio alla gente che fa finta di essere quello che non è. Aristide non ha mai fatto finta di essere qualcun altro, è Aristide. È così sincero, così aperto, così divertente, che con lui stai rilassato. Voleva far tutto da solo, ma non era per presunzione, sai. Era perché in fondo lui aveva capito che non avrebbe fatto mai dei film, diciamo, grandissimi. Il, sapeva che andavano a finire a un pubblico per cui era sufficiente quello che faceva, ma la, la cosa più importante era la libertà con cui si poteva, non doveva rendere conto a nessuno se cambiava una cosa o decideva di fare così o se improvvisamente diceva invece di andare là andiamo dall'altra parte. E questo è stato un po' il suo limite. Potenzialmente aveva delle grosse capacità perché come direttore della fotografia era bravo. Come regista se la poteva anche c'era tante cose, era capoccione, più di tanto non riusciva a fargli entrare. Era Ma lui aveva, eh, esatto. lui aveva un grande dono ed era quello di, volersi, di sapersi fa, voler bene a tutti. Se lui fosse stato, non voglio dire non coraggioso, anche lì eh, un po' di coraggio ogni tanto gli è mancato, ma soprattutto se avesse avuto più lungimiranze, la realtà vera è che lui non voleva alla fine star sotto a nessuno, capito? voleva essere indipendente. E allora questa è stata, fosse stato più ambizioso, ecco, probabilmente poteva fare grandissime cose, perché guarda che una persona che ha il talento che aveva lui, che poi non, è, non era fasullo, era naturale, di, di, di sapere essere apprezzato, farsi voler bene, è importantissimo in questo mestiere. Quando ci siamo rivisti per Giubbe Rosse, che è stato il momento in cui lui ha avuto un po' bisogno di me, eccetera, dopo ho cominciato ad andarla a trovare e allora ogni tanto ci provava a dirmi scrivimi una cosa, scrivi qua, scrivi là. Se avevo, eh, ogni tanto gli dicevo sì, ora vado a casa e scrivo e non scrivevo niente, perché e sparivo per, per, per sei mesi, un anno. Ogni tanto invece andavo lì e dicevo sì, ma ti scrivo una cosa e andavo a casa e la scrivevo invece. Dipende se mi veniva l'idea o che cos'altro avevo da fare. E fu così che poi c'è nato anche il film di, di Deliri, il film di Soavi. <coughs> e tante. A me piaceva andare da Risti quando Risti andava nei guai. Mi piaceva fare la figura del Salvatore, no? quello che arrivava lì come, come fu per DNA. Sono nei guai, 
perché ho un copione che dura mezz'ora, eh, i, i contratti sono firmati, lunedì si comincia a girare, non so come fare. Mi scrivi e gli ho detto, allora te lo giro io, va bene? Tu non ti devi preoccupare di niente. E io di notte scrivevo le scene, a parte l'ho scritta la domenica, subito ho rimpolpato il copione. Ho visto quello che c'era a disposizione, eh, c'era una specie di pullman, di camion, una cosa strana, e mi sono inventato la storia. E poi, abbiamo, eh, e poi ho girato con lui, all'inizio, il primo giorno stava lì sul set per vedere se faceva delle cazzate, poi se n'è andato, non è più vero. Questi sono i gladiatori del Texas. Questi gladiatori, scusa, non viene, hai ragione, i gladiatori del Texas, hai ragione, sì. È solo cibo, cibo per sopravvivere. Non lo toccherai, è il nostro figlio! Mangia, mangia me, maledetto! Marta, Marta, Marta! C'ho avuto parecchie discussioni con lui, eh, c'è una volta età. Ultimamente le stavo leggendo delle vecchie lettere che ho scritto e ho ritrovato una lettera che ho scritto ad Aristide quando mi voleva far causa perché dovevo scrivere, dovevo, mi aveva chiamato per scrivere un film per Michele, un altro film per Michele, e che doveva essere un film di, di dove avrebbe dovuto essere una specie di Nikita. Ecco. E quindi, però lui ad Ari del film gli fregava poco, onestamente, quindi voleva tanto mh, Kung Fu, queste cose qui all'interno, perché la non so chi gli aveva chiesto questo. Michele aveva detto subito, io non ci penso proprio a farlo così, o il film mi piace o non lo faccio. La produzione però ha detto, la distribuzione ad Aristide, se non c'è Michele non, non si fa il film. Io mi ero venuto a trovare tra due fuochi, dovevo scrivere questa cosa e Ari che mi diceva, ma che ti frega perché bisogna sbrigarsi, no, mettici, tu metticelo, poi lo convinco io e di là quell'altro che mi diceva non ci pensare proprio Insomma, alla fine ho detto vabbè sapete che c'è basta è finito qua e allora mi volevano fare causa e allora io gli ho scritto una lettera nella quale gli spiegavo la situazione e soprattutto oltretutto loro però voglio, non potevano farmi causa perché erano in difetto non avevano pagato nel momento in cui dovevano pagare quindi a un certo momento sono dovuti stare zitti però per un un paio d'anni non ci siamo più parlati, cioè non ci siamo più parlati, non sono più andato a trovarlo. Poi un bel giorno ho incontrato la figlia, mi dice vai a trovare papà, eccetera, e sono andato. E l'ho trovato come handicap sul divano che dormiva. Se mi è cascato in ufficio, <ride> tutto così. E allora sono andato lì, ho cominciato a fare il solletichino qui. <ride> è carino, che poverino, una persona adorabile. Mi ricordo ancora la prima volta che Ari mi chiamò, ma sai che stanno facendo un festival a Londra su, sui nostri film? E sono rimasto basito. Infatti lui dice andiamo a Londra, che no, io non ci vengo, mi vergogna. E a lui ha fatto un enorme piacere questa cosa. Ed è bello che se ne parli ancora, è bello che ci sia questa cosa a Livorno con una sorta di co il corti di Arise, c'è un, un premio che danno, sì, non so, c'è una serie di concorso. Rosso sangue. Eh, mi ricordo solo una cosa di Rosso Sangue, sì, mi ricordo che Aristide voleva fare il seguito di, di Antropofagus. Io non avevo nessuna intenzione, perché già non mi era piaciuto neanche tanto Antropofagus. Però Ari non aveva voglia di scriverlo, soprattutto. Ari mi fece, eh, però voleva che lo interpretassi, perché avevo interpretato il primo. E dice, vabbè, l'attore lo faccio, ma scrivere no. Poi mi diede a un certo momento un trattamento che era stato scritto da qualcuno, 
che era talmente brutto, talmente stupido, che ho detto vabbè lo riscrivo perché non era possibile e riscrissi rosso sangue proprio in pochissimo tempo, che una decina di giorni. E, sai, non è che è un thriller come, come il famoso serie al giro all'americana, insomma la babysitter, la bambina eh, ammalata a letto, il criminale che, che entra in casa e così via. Ma, non, non, non credo che ci sia molto da dire su quei film. Quelli erano film, che erano un'altra epoca, dove, che era divertente fare, cioè ti, facevi, ti morivi dalle risate facendoli, perché ovviamente non avendo i grandi mezzi che avevano certi film a disposizione, dovevi costantemente ingegnarti a, a trovare delle soluzioni che funzionassero nonostante mh, la pochezza dei mezzi, ma spesso e volentieri ci si riusciva, insomma. Poi i risultati poi non erano così disastrosi, se ancora dopo vent'anni si ricomincia a stampare i DVD.